greetings to everyone to all my dear students who are watching in youtube appo nammal innathe topic introduction to oil and gas industry aanu adinu munnayitte let me introduce myself first i am jeevan abraham i am working as academic head for adi institute of quality engineers njangade branches kochilum calicutum trivandrathu undu ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസിനാണ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി കോഴ്സുകൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ടു ട്രില്യൺ ഡോളർ ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസെറ്റ് ഉള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗദി അറാംകോയാണ് അറാംകോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സൗദി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അന്ന് അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ജിയോളജിസ്റ്റ് അവർ അന്നത്തെ സൗദി രാജാവുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൂടെ അതിലൂടെ ആ മീറ്റിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറായിട്ടുള്ള സൗദിയിലെ കിങ്ഡത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ അവരന്നവിടെ ഓയില് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സർവേ നടത്താനുള്ള അനുമതി സൗദിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നാല് വർഷം നീണ്ട സർവേ ആ സർവേയുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് സൗദിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു യാത്രയാണ് കാരണം സൗദിയിൽ ആകുന്ന ആ സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡെസേർട്ടാണ് അവിടെ അപ്പം അവിടെ സൗദി നാഷണാലിറ്റീസും അമേരിക്കൻ ജിയോളജിസ്റ്റും ബ്രിട്ടീഷ് ജിയോളജിസ്റ്റും നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ റിസോവയർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഡെവലപ്പ് ആവുകയും എന്നിട്ടാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതോടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം സ്മൂത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എല്ലാ മേജർ അക്കോമ്പ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും ബ്രിട്ടീഷ് ആയിരുന്നു ഇതിനൊരു നേതൃത്വം വഹിച്ചതെങ്കിലും അമേരിക്കൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മേജർ റിസോവയർ എല്ലാം തന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് സ്ഥിരമുള്ള ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ചാനലിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിന് സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനകത്തൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കുറച്ച് നാൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് സൗദി അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും അമേരിക്ക ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈ റിസോഴ്സ് സൗദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് സൗദി കിണ്ടത്തിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷിന് ഒരു അധികാരമില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺസിന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാം അവരെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിസേർവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അമേരിക്കയും ചേർന്ന് സൗദി നാഷണാലിറ്റീസും കൂടി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ് സൗദി അറാംകോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടെക് ജയൻ്റായ ആപ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ടൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കി അതായത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൺ ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ആപ്പിളാന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ വൺ ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ എന്ന മാർക്ക് സൗദി അറാംകോ മറികടന്നു പക്ഷെ അതവർ റിവീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ടെൻഡർ പ്രണർഷിപ്പ് അല്ല അതൊരു കിങ്ഡം അതൊരു രാജാവിൻ്റെ ആണ് രാജഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അറാംകോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സക്സസ്സിൽ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ച
വിദേശികൾ തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വ്യവസായം കൊണ്ടുവന്ന് അത് വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറയുള്ള സ്ട്രഗിൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ തൊണ്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേ മലയാളികൾ പോയി അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നൂറ് മീനി കൊയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അവിടെയുള്ള ലൈസൻസിങ് കുറച്ചുകൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ആർ ഐ മണിയാണ് പക്ഷേ ആ എൻ ആർ ഐ മണി എവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ ആർ ഐ മണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് മണിയാണ് ഗൾഫിൽ ഓയിൽ ബൂമ് എസ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ യു എ ഇ ഖത്തർ കുവൈറ്റിൽ വന്ന ഓയിൽ ബൂം അതേപോലെ തന്നെ സൗദിയും വന്ന ഓയിൽ ബൂമിലൂടെ നിരവധി മലയാളികൾ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവർക്കും നമ്മളെ ഒരു പ്രിയമായതുകൊണ്ടും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വർഷങ്ങളോളം അവിടെ ഇപ്പോൾ യു എയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും അവിടെ പണിതിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും ഒരു മല മലയാളിയുടെ അധ്വാനം ഉണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് നമുക്ക് തന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നമ്മുടെ മലയാളികൾ അവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് അത് ലോക പ്രശസ്തമാണ് ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് മലയാളികൾ പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലൊരു വ്യവസായം വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പം ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ബൂമ് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ബൂമ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒരു സെക്ടറാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും അവിടെ ഇമ്മൻസ് ഗ്രോത്ത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് വരികയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളികൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരികയും നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പ് സൗദിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷനിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിൻ്റെ കോർ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യു എ ക്യു സി നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ 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 കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ സ്കിൽഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലത്തെയുള്ള സെക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന വേക്കൻസീസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു മേഖലയിലകത്തോട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രയർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മോഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അവർക്ക് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് അവരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ആ ജോലിയിൽ അവർക്ക് അവർ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉയർന്ന സാലറിയിലോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു ഡെഫിനിറ്റ് പ്ലാനാണ് ഇത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം നമുക്കറിയാം റോം വോസ് നോട്ട് ബിൽഡ് ഇൻ എ ഡേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോഴ്സസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ റിസർവോയർ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ അന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മു
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഡി ടി മെത്തഡോളജീസ് അതിലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഴ്സസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോഴ്സിന് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആണ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് പോകണമെന്ന് അതിന് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അല്ലെ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കേഷനെക്കാട്ടും ഞങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ജോലി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാരൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ബ്രേക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു ലേബിളിൽ നിങ്ങളുടെ റെക്കഗ്നീഷൻ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നിടം വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ആവശ്യമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈഡാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജെന്യൂനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സബ്ജക്റ്റിൽ അപ്പ് സ്ട്രീം മിഡ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിനകത്ത് അപ്പ് സ്ട്രീം സെക്ഷനാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വന്നൊരു ന്യൂസ് കൊല്ലത്ത് ഗ്യാസ് റിസോവറുണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഗ്യാസ് റിസോവർ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടീം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും കൊച്ചി ഒ എൻ ജി സി ഇതുപോലൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ബസ് വന്ന് സർവേ നടത്തിയായിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിലോ ഗ്യാസോ ഒന്നും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതേ കൊച്ചിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് ജിയോളജിസ്റ്റ് നടത്തിയ സർവേ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം അടുത്ത മുന്നൂറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ഗ്യാസ് റിസോവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസ് റിസോവർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്കൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും തന്നെ ചരക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പാണ്ടിലോറി പാണ്ടിലോറി ഇലക്ട്രിക്കലി അരിയായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കൺസൈൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചാർജിങ്ങിന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു പോസ് ഇമ്പോസിബിൾ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് യു എസ് എയിൽ ഹെവി ട്രക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടി
എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ക്യു എ ക്യു സി കോഴ്സിലൂടെ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോജക്ട്സ് വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം വരെ ഓൾറെഡി ഗെയിലിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെയുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് റിസോർവർ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഗ്യാസ് റിസോർവർ എടുത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയാലേ പ്രോഫിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്യാസ് ഒരു നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് വളരെ ലെസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാർനസ് ചെയ്യണം എല്ലാ പമ്പിങ് എല്ലാ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഹൈബ്രിഡ് നമ്മുടെ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓൾറെഡി ബാംഗ്ലൂരിൽ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സും നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുവാണെങ്കിൽ കിറ്റ് പിടിപ്പിക്കും ആ കിറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഗ്യാസ് പവേർഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എക്കോണമിക്കലായിട്ടും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊല്യൂഷനിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ലോജിസ്റ്റിക്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആൻസർ ഈസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിസോവർ എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരത്തിൽ നടന്ന ടെക്നോണിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതേപോലെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ പണ്ട് കാലത്ത് ഡൈനോസർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസിഷൻ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ മരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെള്ളം കയറിപ്പോകുന്നു കടൽ കയറിപ്പോകുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കടകൾ കയറിപ്പോകുന്നു കടൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ സാൻഡ് ആൻഡ് സ്ലിറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടിക്കൂടി അങ്ങനെ അതൊരു എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ ഈ റിസോവയർ ഈ ഓർഗാനിക് എലമെൻറ്റ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കെറോജനായി മാറുവാണ് ഈ കെറോജൻ വീണ്ടും ഒന്നൊന്നര കോടി രണ്ട് രണ്ടര കോടി വർഷങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ റിസോവ് ഓയർ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ വരുവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഡെപ്പോസിഷൻ മേളിൽ എപ്പോഴും ഒരു പെർമിയബിൾ റോക്ക് സിസ്റ്റം കാണും അപ്പം ഈ ഒരു റിസോവ് ഓയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 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 ക്ലാസിക് റിസോവ് ഓയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്ട്രാക്ഷനും ഉള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ കാണും ഇപ്പം നമുക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഡെപ്പോസിഷനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സൗദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോർവർ ഉള്ള നാട് വെനിസുവേലയിലാണ് ഈ വെനിസുവേലയിലും അതേപോലെ തന്നെ സൗദിയിലുള്ള ഈ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള റിസോർവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഹാർനസ് ചെയ്ത് അത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഈ ഗ്യാസും ആൻഡ് ഓയിലും ഗ്യാസിനെ അവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഈ റിസോർവ് ഓയറിനെ നമ്മൾ എത്ര സേഫായിട്ടും എത്ര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനാണ് പ്രൈമറിലി അപ്സ്ട്രീം സെക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും നമ്മൾ റിഗ്ഗി ജോലിയോ എന്ന് പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ റിഗ്ഗി ജോലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സ്ട്രീം സെക്ഷനാണ് ഈ അപ്സ്ട്രീം സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അകത്തോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിക്കുക ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന എസൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് അതായത് എസ് എസ് എൽ സി നമുക്ക് മതി അതിന് ശേഷം നമുക്
അപ്പം ഈ ദേ സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എക്സാം സമയത്തും അവരവിടെ നടത്തുന്ന സേഫ്റ്റി ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിലും അവരവിടെ നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിലും അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ട്രെയിനിങ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഫ്രഷർ വരുന്നതിനെക്കാട്ടും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനും അവർക്ക് മുന്നേറാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അപ്പ് സ്ട്രീം സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിഡ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയുന്നു ജീവൻ എബ്രഹാം ആണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉള്ളത് കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെലവൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടെലികോളേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ തരുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൈഡൻസ് തരുന്നതാണ് അപ്പം ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ മിഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സെക്ഷൻ ഫർദർ ആയിട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് റിസോവറിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനും അതിൻ്റെ റിഫൈനിങ്ങിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിലും ന